Esses dias, arrumando meu armário, eu encontrei uma camisa cheia de mofo. Sabe aquelas roupas que a gente usa tanto numa determinada época e depois esquece que existe? Mas cada peça durante a arrumação me trazia lampejos de memória. Hoje, a gente vai para Valença. Eu morei lá por mais ou menos dois anos na época do ensino médio. Andava com um violão nas costas e logo me envolvi com um grupo de teatro do colégio. Foi onde eu recebi meu primeiro prêmio financeiro com arte. A peça premiada que eu escrevi e dirigi era sobre uma pessoa que tinha visitado o futuro e que tentava alertar o mundo do seu destino catastrófico. Olha que ironia. Eu voltando aqui nesse momento. A gente ensaiava no Centro de Cultura Olívia Barradas, nas salas, nos corredores. E eu me lembro da intensa disputa por ocupação nesse espaço. Há muito tempo eu não fazia essa travessia. Eu fui atravessada por um mar de lembranças nessa viagem. Chegando no centro de cultura, encontramos Gal, uma das pessoas que com amor segue travando sua luta cotidiana para que esse espaço resista. Meu nome é Maria das Graças Silva Costa, apelidada como Gal. Eu nasci aqui em Valença, na Vila Operária. Fala assim, eu não sou aquela pessoa que fala bonito, eu sou aquela pessoa que age bonito. Eu trabalho aqui há seis anos. Meu irmão sempre trabalhou aqui, né? Meu irmão foi que começou primeiro, aí começou a gente fazer teatro amador. Fiz muito teatro. Desde pequenininha, que eu fiz chapeuzinho vermelho. Depois casei, aí botei na geladeira. Aí fiquei uns 30 anos sem. Assim. Mas o Centro de Cultura sempre foi assim, o meu, meu ponto assim, de, de referência. Meu irmão, ele faleceu. Ele partiu. Né? E para mim, ele partiu. As pessoas, para mim, elas não morrem. Principalmente dentro da gente, né? Eu faço assim, mas eu, eu me sinto bem, porque ele fez o que ele sempre quis na vida, que é atuar e trabalhar num lugar como ser de cultura. E era a vida dele mesmo aqui, entendeu? O funeral dele foi aqui. E eu sempre tive vontade de trabalhar na cultura. Temos uma vaga aqui, mas é auxiliar de limpeza. Eu falo, oh, tudo bem, o importante é o trabalho. Eu faço as coisas sentindo mesmo a emoção de estar limpando para esperar o, o público. Porque quando eu estou lá no, no palco, fazendo a limpeza, eu olho assim para a plateia e eu sinto aquela energia, tudo aquela coisa assim. Eu me sinto assim como se eu fosse uma, uma cortina. Porque eu acho que a cortina, ela, ela, quando ela abre, tudo pode acontecer. Antes da pandemia era um vai e vem, né? muitas apresentações, ficava o dia todo, tinha oficina, várias oficinas. Aí quando chegou a pandemia, pronto. Travou tudo, né? Veio o pavor, veio tudo. Aí a gente continuamos vindo para cá para a limpeza, né? Aqui também existe problemas, que nada é perfeito, né? Mas releva, vai relevando as coisas, que a vida da gente é hoje. Quando eu era pequeno, eu falava assim, você quer ser o quê? Quando eu pensei, eu quero ser atriz. <risos> eu estou sendo atriz mesmo. É a coisa boa do mundo é o amor. <risos> Na beira do rio Una, imaginei um futuro e esqueci. Esquecida, eu volto a esse futuro com gosto de passado. O desejo por uma reforma que não chega no centro de cultura é imenso e hoje a disputa maior de território é contra pombos que infestaram o lugar. Os vazios ruidosos contra as erosões e os esquecimentos. Gal me ajudou a lembrar que sonhar é coisa de agora e que cada presente a gente inventa com o que tem nas mãos. <risos> 